ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാലി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ആണ് റിവൈസ്ഡ് ആയുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ശരിക്കും തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നവർ തിയറി രണ്ടവർ പ്രാക്ടിക്കലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിക്സ്ത്ത് സെമ്മിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം വരുന്നത് അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സെമസ്റ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം വരുള്ളൂ അപ്പം ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ടാലിയുടെ തന്നെ റിവൈസഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ എഡിഷനാണ് ഈ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പഴയ ടാലി നയനും പുതിയ ടാലി ഇ ആർ പി നയനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ പഠിക്കും കാരണം ഈ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ വേർഷനും പുതിയ വേർഷനും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അല്ല ആകെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിയറിയും പഠിക്കണം പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിയറി വെച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുക്കിൽ എഴുതി മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ഞാനിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കാണിച്ചാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് വേണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പം മാനുവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ കുത്തിയിട്ടും അല്ലാതെ പേന വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ആ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അക്യുറസിയാണ് അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യതയാണ് അക്യുറസി കൂടാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യത കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തര ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ കൃത്യത കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാനുവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബുക്കിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്
വ്യക്തതയെന്ന് വേണ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് എഴുതുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ആളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലരുടെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസർ സിസ്റ്റമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം ഒരേ ഫോണിലായിരിക്കും പോകുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എഴുതുന്ന ആളാര് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ യാതൊരുവിധ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക്സ് റെക്കോർഡ്സ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരുപാട് വർഷത്തെ ബുക്കുകളും റെക്കോർഡുകളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ നീട് അവിടെ വരുന്നില്ല ദെൻ എയ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസൊക്കെ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബൈ ഹാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതേപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ് ദെൻ നയൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കത് വെട്ടുക അല്ലെ വൈന്നേർ വെച്ച് വായിക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മൗസ് ക്ലിക്ക് മതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ദെൻ ടെൻത്ത് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയ പോയി തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല ലെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ മാനുവൽ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓവർലോഡ് അവർക്കത് വീണ്ടും ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈസിയായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മെറിറ്റ്സിലും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാസ്റ്റ് പവർഫുൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്ന ഫാസ്റ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പവർഫുള്ളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സു
നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പവർ കൂടുതലാണ് കാരണം ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് സ്പീഡോട് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ദെൻ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ എന്താ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ക്യൂബ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടു ഡേ അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എം ഐ എസ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിൻ്റെ അകത്ത് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡേറ്റ കുറേ സേഫാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ടെൻത്ത് വൺ ഇക്കോണമി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫണ്ട് ചിലവാകും എന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം അത്ര നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്കോണമിക്കാണ് ദൻ ലെവൻത്ത് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പേരോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ദെൻ ട്വൽത്ത് വൺ ഈസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് എപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഡേറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഹെഡ് ഓഫീസും ബ്രാഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള ബിസിനസ്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിലെ ഡേറ്റാസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഒക്കെ റിയൽ ടൈമിൽ കിട്ടും സെയിം ടൈമിൽ രണ്ടെടുത്തും നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ബിസിനസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൺട്രോളിങ് പർപ്പസ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഇപ്പം ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസം വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റാഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതും സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട്
ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് നിലവിലീ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ഡീമെറിറ്റാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പവർ ഫെയിലിയർ പവർ ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ കോമണായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ മിക്കവാറും പവർ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പി എസ് ജനറേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരും ജനറേറ്ററൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് പിന്നെ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസൊക്കെ കയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ നശിച്ച് പോകാനായിട്ടോ ഡിസോർഡറായി പോകാനായിട്ടോ സ്റ്റീലിങ്ങൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഹവോക്ക് ഹവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നാശം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഹാർഡ്വെയറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് മൂലമൊക്കെ ഹവോക്ക് നാശം സംഭവിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലോസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഫ്രോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയുള്ള ഫ്രോഡുകളൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നിങ്ങളെ സബ്ജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ തിയറി പാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സാധാരണ എസ് എ ആയിട്ട് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടോ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ലാബിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണേലും വിളിച്ചിട്ട് ലാബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാം പി എസ് എമ്മിൽ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ഡൗട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്